പണിമുടക്കുകളൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്യാറും നടത്താറും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഇല്ലാത്ത വിധം കേരളത്തെ നിശ്ചലമാക്കാൻ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും മീഡിയകളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹർത്താലായി ഈ ഹർത്താലിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ഹർത്താലിന് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ആ ഹർത്താലിൻ്റെ ഗുണദോഷവശങ്ങളൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ചർച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പറ്റം നല്ല കൗമാരക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാർ അവരുടെ ശക്തിയും അവരുടെ ഊർജവും എത്രമാത്രം വലുതാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ചർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്ന വിധത്തിൽ അപ്രഖ്യാപിതമായ ഒരു ഹർത്താലിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ ഇവിടുത്തെ കൗമാരത്തിന് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അത് യുവതയുടെ കൗമാരത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയാണ് വിളിച്ചോടുന്നത് ആ ഹർത്താലിൻ്റെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പേക്കൂത്തുകളും തമ്മാടിത്തങ്ങളും അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് വേറെയാണ് അത് കാരണം നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഒക്കെയുള്ള ജയിലുകൾ മുഴുവനും കാലുകൊത്താൻ ഇടമില്ലാത്ത വിധം ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച വാർത്ത നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ ഒരു യുവതയുടെ കൗമാരത്തിൻ്റെ ശക്തിയും വീര്യവും ഊർജവും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിനും നന്മക്കും സമൂഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും വിനിയോഗിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിനു പകരം ഈ കൗമാരം ഈ യൗവനം വിദ്യാർത്ഥിത്വം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായി അപകടകരമായ വിധത്തിലേക്ക് വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ ചില താല്പര്യങ്ങൾ നിറവേറണം അതിന് എന്തും ചെയ്യും ആരും അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനെ പ്രതിയാക്കുന്ന നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലം നമ്മൾ പലതും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബീച്ചിലിരുന്ന് കാമുകി കാമുകന്മാരൊത്ത് അശ്ലീലങ്ങൾക്ക് ജീർണതകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സകല തിന്മകൾക്കും അടിമപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കഴിയുന്ന ഒരുപറ്റം വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരെ സംസ്കരിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള അധ്യാപകന്മാരിൽ ഒരു അധ്യാപിക അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഉപദേശിച്ചു ഇത് മോശമല്ലേ ഇത് തെറ്റല്ലേ എന്നു പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ അധ്യാപികയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ളത് പെൺകുട്ടികളുടെ മോശമായ വേഷധാരണയെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷകൻ അയാൾ ഏത് ആദർശക്കാരനെന്നതല്ലോ അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായ പുകില് എത്രമാത്രമാണ് അതുപോലെ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ അവരെ വളരെ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ തിരുത്താനും അവരെ നന്മയുടെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വഴി നടത്താനുമുള്ള ശ്രമം നടത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ അയാളെ കൈകാര്യം ചെയ്യ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ കേരളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ മാപ്പിള സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലവും പോറ്റില്ലവുമായ ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വളരെ കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഏരിയയിലെ ഒരു സ്കൂളിൽ 
ഒരു കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആ കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കുമായം വിതറി പെപ്സി അടക്കമുള്ള വെള്ളം കുട്ടിയുടെ തലയിലൊഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയിൽ ദീനരോധനം ഒഴുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വെപ്രാളം കണ്ട് ചുറ്റുപാടും നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീഡിയോ ഇപ്പോഴും ഓൺലൈനിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി തലമുറയിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതരുതെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ആർക്കും അധികാരമില്ല എന്നർത്ഥത്തിൽ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം കുന്നുമൽ ടൗണിലാണ് ചില പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ കൃത്യമായും മുഖവും തലയും ശരീരവും ഒക്കെ മറച്ച അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വേഷധാരികൾ എന്ന് പറയാവുന്ന ചില പെൺകുട്ടികൾ അവർ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങുകയും ഫ്ലാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ടൗണിൽ ജനങ്ങളുടെ നടുമധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം വെച്ച സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായതാണ് അങ്ങനെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീർണതകളും തിന്മകളും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയാതെ അധ്യാപകരും നാട്ടിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട കാരണവന്മാരും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കുഴങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വഴങ്ങാൻ അവർ തയ്യാറല്ല ഒന്നിനും വഴങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം രൂപപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ കരുത്തും ശക്തിയും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ശക്തരായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ആർക്കും വിധേയരാവാതെ വളർന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാടിൻ്റെ ഭാവി എന്താവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് പ്രതിരോധം അനിവാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അതിന് നല്ല ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ആദർശ ചിന്തയുള്ള ദീനി ചിത്തയുള്ള ഒരുപറ്റം മാതൃകായോഗ്യരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അവർ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായി അവരെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും തിന്മകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടൊഴിഞ്ഞു പോകും അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മളടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മടിയന്മാരായി നമ്മൾ മാറി നിന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇവർ രംഗം കൈയടക്കും അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ പുതിയ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരെ പരമാവധി ധാർമ്മികവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പരമാവധി ആകർഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ ഭീഷണിയെ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുന്നതിന് വേണ്ടി സർഗാത്മക വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായ നസീഹത്തുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മഹോന്നതരായ ഉസ്താദുമാർ നേതൃത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പട്ടുവം ഉസ്താദ് അവറുകൾ സംസാരിക്കുന്നു ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു പേഴ്സ് വീണ് കിട്ടി